আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আল্লাহর রহমতে মা বাবার দোয়া আপনাদের দোয়াতে পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাই বোনদের দোয়াতে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে একটা কথা বলবো আমাদের বাংলাদেশের ছেলেরা অনেক ভাগ্যমান অল্প বয়সে বিয়ে করে এবং তাদের ইনকাম থাকলেও বিয়ে করতে পারে ইনকাম না থাকলেও বিয়ে করতে পারে আর ওরা হাদিস কোরআনের মধ্যে যেরকম নিয়ম দেওয়া যে একটা পুরুষের বিয়ের আগে একটা মেয়েকে টাকা পয়সা দিতে এবং মেয়ের মা বাবাকে যে যেমন খুশি হয়ে দিতে পারে এক লাখ আশি নব্বই এক লাখের উপরে যে যেমন দিতে পারে এবং স্বর্ণ গয়না দিতে হয় আলাদা বাড়ি দিতে হয় গাড়ি কিনতে হয় তো এগুলা এ করে একটা পুরুষের তারপরে বিয়ে সাদি করতে হয় আরব দেশের ছেলেদের এটা আমাদের প্রত্যেকটা মুসলমান এর ছেলেদের লেখা যে এটা কোরআনে দেওয়া হাদিসে দেওয়া এই নিয়মটা যে প্রত্যেকটা ছেলের মুসলমানের ছেলের এই নিয়মভাবে বিয়ে সাদি করার তো আমাদের বাঙালি ছেলেরা মনে করি অনেক ভাগ্যমান তাদের টাকা পয়সা থাকলেও বিয়ে করতে পারে বাড়িঘর থাকলেও বিয়ে করতে পারে বাড়িঘর না থাকলে ও টাকা পয়সা না থাকলে ওরা বিয়ে করতে পারে তো আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশের ছেলেদের মতো ভাগ্যমান ছেলেরা আর মনে হয় কখনো হয় না নাকি দেখি নাই তো আমরা তো গ্রাম অঞ্চলের মানুষ তো আমাদের দিকে নিয়ম হচ্ছে যে একটা ছেলে বিয়ে করার আগে মেয়ের ফ্যামিলিরে বলে ঘর সাজায় দেওয়ার জন্য আবার অনেকে বলে মোটর সাইকেল দেওয়ার জন্য আবার অনেকে বলে যে বিয়ের আগে টাকা দেওয়ার জন্য যৌতুক হিসাবে মানে এত টাকা দিতে হব এরকম একটা ইয়ে থাকে কথা থাকে আবার অনেকে টাকা পয়সা চায় না তো দেখা যাচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশের একটা ছেলে একটা মেয়ের পছন্দ করে ভালোবাসে ভালোবাসার পরে তার ফ্যামিলি মা বাবা আত্মীয় স্বজন ছাড়া তারা পালিয়ে বিয়ে করে তো আরব দেশে এরকম নিয়ম নাই আরব দেশের নিয়ম হচ্ছে যে একটা ছেলে সে তার সব কিছু আনবে একটা মেয়ের জন্য বিয়ে করার জন্য এবং মেয়ের ফ্যামিলির মা বাবাকে চাই না পয়সাও দিব না খরচ করার জন্য তো এই নিয়মগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এটা হচ্ছে আমাদের মুসলমানের নিয়ম হাদিসে এবং কোরআনে দেওয়া আছে কিন্তু এই নিয়মটা প্রত্যেকটা পুরুষের মেনে চলা দরকার আমি মনে করি আর আমাদের বাংলাদেশের প্রবাসী বাইরা যারা বিয়ে করে দেখা যাচ্ছে একটা কানের জিনিস দেয় এক জোড়া কানের জিনিস দেয় এবং একটা চেন দেয় নাকের ফুল দেয় নপুর দেয় আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে টিকরি দিতেছে আবার নেকলেসও দিতেছে আংটি দিতেছে কিন্তু যতই স্বর্ণ গয়না দেখ না কেন তারপরও মেয়ের ফ্যামিলিরে বলে যে আমার ফ্যামিলি থেকে এতজন মানুষ আসবে মেয়ে উঠে নেওয়ার জন্য এ কথাটা বলে তারপরে মেয়ের মা বাবা অনুষ্ঠান করে এত জন মানুষের আয়োজন সেটা মা বাবা টাকা পয়সা দিয়ে অনুষ্ঠান করে মেয়ের মা বাবা ছেলের ফ্যামিলির জন্য এই দায়িত্ব কোনো ছেলেরাই নেয় না আর এটা নেয় না কি এটা আমি দেখি না আমাদের গ্রাম অঞ্চলে কোনো ছেলের ছেলে তার মানে মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নেয় না খরচপাতি দেয় নেই তো এটা শহরে আছে কি না আমি দেখি না যেহেতু আমার গ্রামের মানুষ হয়তো শহরে আছে একটা ছেলে হয়তো মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের খরচপাতি সব কিছু দেয় মনে হয় কিন্তু আমাদের গ্রাম অঞ্চলে এই নিয়ম নাই সব নিয়ম হচ্ছে যে মেয়ের ফ্যামিলিকে তার অনুষ্ঠান করে মেয়েটাকে তার ওই হাজব্যান্ডের কাছে উঠাই দিতে হইব এটা নিয়ম তো আমি মনে করি এগুলো করা ঠিক না আর আমাদের বাংলাদেশের ছেলেরা তারা ওই বিয়ের পরে ফিরলার সময় পিঠা বানাই দিতে হয় আবার ফিরলার সময় এতজন মানুষ আসে এতজন মানুষ কি কাপড় চাপড় দিয়ে দিতে হয় এটা হচ্ছে নিয়ম আর যদি কাপড় চাপড় না দেয় ল্যাপ তুষক পালিশ এগুলো ঘর সাজ সাজায় না দেয় সারা জীবন তার শাশুড়ি ননদ ননাস এবং প্রতিবেশীরা খুটা দেয় যে তোর বাপের বাড়ি থেকে তো কিছু আনলে না একটা সুতার না আনলে না তো এরকমভাবে বলবেন না কেউ প্রত্যেকটা শাশুড়ি মাদেরকে বলতেছি এবং যারা বিয়ে করছেন তাদেরকেও বলতেছি এবং প্রতিবেশীদেরকেও বলতেছি 
যে একটা মেয়ে রে তার মা বাবা ছোটো থেকে বড় ঘুষছে অনেক কষ্ট ঘুষছে সেই মেয়েটাকে আপনার কাছে বিয়ে দিতেছে আপনার সব বরণ পোশাকের দায়িত্ব সেটা আপনার আর আপনি কেন একটা ফ্যামিলিকে এত চাপ দিবেন এই চাপ দেওয়াটা ঠিক না এটা আপনি একটা ছেলে মানুষ আপনি যদি একটা মেয়ের বিয়ে করেন হেটা আপনি দায়িত্ব কর্তব্য আছে যে মেয়ের মা বাবাকে যদি দেখাশোনা করতে পারেন ঈদ আসলে চান আসলে তারপরে আপনার কর্তব্য এটা হেটা দেওয়ার যেমন আরব দেশের ছেলেরা তার শ্বশুর শ্বশুরকে ঈদ চান আসলে কাপড়টা পরে এটা হেটা দিতেছে এবং তারা বিয়ের আগে অগ্রিম টাকা দিতেছে মেয়েকে পছন্দ হইলে মেয়ের মা বাবার হাতে তারপরে স্বর্ণ গয়না দিতেছে তারপরে বাড়ি আলাদা তারপরে গাড়ি কিনে তারপর বিয়ে সেদিক হতেছে সেটা আমার নিজের চোখেই দেখা তো আমি যখন ডুবাইতে ছিলাম দুইটা বিয়ে খাইছি তো আমি দেখি নাই কতটুকু স্বর্ণ দেয় কত টাকা দেয় এইগুলা দেখি নাই কিন্তু শুনছি তারা গল্প করে যে টাকা পয়সা দিয়া তারপরে স্বর্ণ গয়না দিয়া বাড়ি আলাদা করে গাড়ি কিনে তারপর বিয়ে সেদিক করে এটা তাদের নিয়ম আর কি কোরআনে নিয়ম এবং হাদিস নিয়ম তা তাদের কাছে আমি অনেক শুনছি কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখি না আমি ডুবাইতে দুই বছর তিন মাস ছিলাম তখন আমি দুইটা বিয়ে গেছি আমি নিজে দেখি নাই তো আমি দ্বিতীয়বার আবার সৌদি আরব আর সিরিয়াতে চার বছর ছয় মাস ছিলাম সেখানে ম্যাডামের ছেলে বিয়ে করছে কিন্তু আমাকে নিয়ে যায় না সেটাও আমি দেখি নাই তো আবার তৃতীয়বার আমি যখন সৌদি আরব আসছি তো একটা ম্যাডাম পাঁচটা ছেলে তো একটা ছেলে তার রিয়াদের থাকে তার প্রথম বউ মারা গেছে পাঁচটা ছেলে এবং তিনটা মেয়ে রেখে তারপর ও দ্বিতীয় বিয়ে করছে দুইটা মেয়ে হয়েছে তো আর বাকি চার ছেলে বাড়ির আশপাশে থাকে তো আশেপাশে থাকে তো আমার কপিল কপিলের আরও দুই তিন ভাই আছে তো আমার কপিলের বড় একজন আছে সে একটা বিয়ে করছে ছয়টা ছেলে দুইটা মেয়ে এবং আমার কপিল দুইটা বিয়ে করছে একটা থাকে দাম মামহাসা ওই বড় বউয়ের ছেলে আমার কাছে থাকে দশ বছর বয়স হইব আমি দেখাশোনা করি কাপড় টাপড় দোয়া এবং মাদ্রাসা সকালে যা আছে সব কিছু আমি করি ছোট বউ আছে বাসার সামনে তো আমার ম্যাডামের বাসার সামনে বাসা তো আমার ম্যাডামের সামনে বাসা সামনে বাসা তো ওই বউয়ের মানে আমার কপিলে যে দুইটা বিয়ে করছে দুইটা বউ নিয়ে আমার কপিলে সুখী নাই ও অল্প বয়সে চুল পেকে গেছে এবং তার যেমন দেখা যায় অনেক বয়স্কর কিন্তু কপিলের বড় পাই যে ওর বয়স দেখা যায় যে অল্প দুইজন একসাথে দাঁড়াইলে বলবে যে বড় বাইরে ছোটো এবং আমার কপিলকে দেখা যায় বড় চুল টুল পেকে গেছে আর আমার কপিলের বড় ভাই যেটা এটার একটা চুলও পাকে নাই তো দুটাম বোর মনের মধ্যে হিংসা এবং বাড়ি ঘর পরিষ্কার করে রাখে মন পরিষ্কার নাই একশো তিন আর একশো তিনকে দেখতে পারে না একটার ছেলে একটার ছেলে মেয়েদেরকে আরেকটা দেখতে পারে না আরেকটা ছেলে মেয়েদেরকে আরেকটা দেখতে পারে না তো আবার ম্যাডামের ছোট্ট ছেলে যেটা কপিলের ছোট ভাই তো ও যখন বিয়ে করছে তো ওর বড় একটা বউ আছে ওর বয়স মনে তিরিশ বছর হইব তো ওর চারটা মেয়ে এবং দুইটা ছেলে আমি আসার পরে আরেকটা হয়েছে তো বাচ্চা পেটে রেখেই ও আরেকটা ওর মামাত্ম বোনের বিয়ে করছে বিয়াল্লিশ বছরের মেয়েকে এবং আমার কপিলের ছোটো ভাই এর বয়স হচ্ছে সাতত্রিশ বছর তো বিয়ে করছে তো আমার কপিলের ছোটো ভাই প্রথমে আমার কপিল ছিল পরে একটু রাগারাগি করছিল তার বাসায় কেন কাজ কাম করি না গিয়া পরে এরপরে থে রাগারাগি করার পরে তো কপিলের ম্যাডামে বলতেছে কপিল হওয়ার জন্য ওই যে বর্তমানে আমার কপিল হেরে পরে হেই আমার কপিল হয়েছে তো স্বর্ণ গয়না টাকা পয়সা এবং কেক চকলেট এটা হেটা তো দুইটা ছাগল এবং উঠ দুইটা জব গুছছে তো আমার বাসার সামনে তো বাড়ি যে মেয়েকে বিয়ে গুছে সব দেখছি নিজের চোখে তো ওই বউ চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে সে আবার তৃতীয়বার বিয়ে করছে রিয়াত খার্চ তো সেখানেও আমাকে নিয়ে গেছে ও চকলেট এবং কেক তারপরে একটা ফুলের তোড়ের মধ্যে পাঁচ হাজার রিয়ালদা সাজাইছে ফুলের উপরে 
এবং ফুলের তোড়ের নিচে একটা বক্স ছিল বক্সের মধ্যে সে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দিছে তো গেছি আমরা তারপরে কপিলের ছোট ভাই হোটেলে গেছে হোটেল থেকে খাবার অর্ডার দিছে এতজন মানুষের খাবার দিতে হইব মেয়ের বাড়িতে তো মেয়ের বাড়িতে খাবার নিয়ে আসছে এবং টাকারি নিয়ে তারপরে মেয়ের মার হাতে দিছে আমার ম্যাডামে এবং আমার কপিলের বোনে তো আমিও ছিলাম দেখছি নিজের চোখে তারপরে আংটিও পড়াইছে নেকলেস এবং চুরি ছিল সীতাহার ছিল পঁচিশ হাজার রিয়াল দেয় কিনছিল ওই জিনিসগুলো স্বর্ণের গহনাগাটি তারপরে পনেরো দিন পরে আবার উঠায় আনছি তো যতজন মানুষ খাবে আয়োজন করতে হবে সব কপিলের বাইরে অর্ডার দিছে হোটেল থেকে তো এতজন মানুষের খাওয়া দাওয়ার পরে পনেরো দিন পরে আমরা চলে আসছি আসার পরে ও ওর বউকে নিয়ে হানি মনে গেছে ওরা এক সপ্তাহ ছিল তারপরে বাসে আসছে ওরা বাড়িতে আসে নাই তো আরব দেশের নিয়মগুলো আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আমাকে আমার ম্যাডামে বলে বাংলাদেশে যদি যাস তাহলে কি তোর জামাই কি তোর টাকা পয়সা দিয়ে বিয়ে করবে না তুই দিবে আমি বলি আমাকে দিতে হবে যেহেতু আমি প্রবাসে থাকি আমাদের দেশে এরকম নিয়ম নাই যে ছেলেরা মেয়েদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে বিয়ে করে পরে আমরা বলে তাইলে বাংলাদেশও বিয়ে সে দিবস না সৌদি আরবে বিয়ে সে দিবস আমি বলি না আমাদের বাংলাদেশে আমি বিয়ে সে দিবস বউ মা বাবা আত্মীয় স্বজন সবাই আছে তোর ফ্যামিলি যেমন তো তোরা যেমন তোদের ফ্যামিলি আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসিস আমিও আমার ফ্যামিলি মা বাবা আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসি তার জন্য আমি বাংলাদেশে বিয়ে বসব এই কথা আমি সব সময় বলি তো ভিডিও টু যদি ভালো লাগে সবাই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন শেয়ার দিবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ